నమస్తే నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర వెల్కమ్ టు కామన్ ఐ లైబ్రరీ చాలాసార్లు ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి చాలా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మేము మాట్లాడడానికి కానీ కొంచెం పొలిటికల్ ఎఫ్లియేషన్స్ ఉండడం వల్ల కొన్ని టాపిక్స్ ప్రయారిటీ మీద తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి ఒక ముఖ్యమైన టాపికే డిప్రెషన్ అండ్ డెత్స్కి సంబంధించి యంగ్స్టర్స్ కానీ చాలామంది ప్రొఫెషనల్స్ కానీ నా పార్లర్ అడ్వకేట్స్ కానీ మా లీగల్ ఫ్రాటర్నిటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ చాలా సందర్భాల్లో డిప్రెషన్ అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం దాని మీద అభిప్రాయం షేర్ చేసుకోమని కొంతమంది ఎన్ఆర్ఐస్ కొంత రిపీటెడ్గా మెయిల్స్ పెడితే కొంతమంది అసహనం కూడా వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు అంటే దాని మీద సందర్భానుసారం మాట్లాడలేదు అని ఏ కమింగ్ టు డిప్రెషన్ గురించి మనం ఇన్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో నా అభిప్రాయం ఏంటంటే వెన్ వీ స్టాప్ ఇంప్రెసింగ్ అదర్స్ అంటే మనం మనకి నచ్చినట్టు బతుకుతా మనకి ఏదన్నా అసౌకర్యంగా ఉంటే దాని మీద మనం పనిచేసుకుంటా సౌకర్యార్థం దాన్ని మార్చుకోవడానికి మన సమయాన్ని వెచ్చించడం తప్ప ఈ కారు కొనుక్కుంటే ఆ లేవనుకుంటారో ఈ బట్టలు వేసుకుంటే ఆ లేవనుకుంటారో మన దగ్గర డబ్బులు లేవు కట్టి ఈ చిన్న పని చేసుకుంటే ఆ లేవనుకుంటారో మన జీవితం బాగోలేదు కానీ మనం విడాకులు తీసుకుంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో దిక్కుమాలి జీవితం మొత్తం వాళ్ళే లేవనుకుంటారో దగ్గర అయిపోతుంది అప్పుడు డిప్రెషన్ అనేటువంటిది ఏంటి డిప్రెషన్ అంటే ఏదైనా బ్రహ్మ పదార్థమా కాదు కదా మనం అనుకున్నది మన జీవితంలో జరుగుతున్నది ఈ రెండింటికి మధ్య పొంతన లేనప్పుడు మనం తట్టుకోలేనటువంటి ఒక మానసిక సంఘర్షణ నా దృష్టిలో డిప్రెషన్ మనం ఏదో ఏదో అయిపోవాలనుకుంటాం ఆ అయిపోవాలనే కాంక్ష తప్పు కాదు గో ఈ రెండు నెలలు అయిపోవాలి ఈ మూడు నెలలు అయిపోవాలి ఆరు నెలలు అయిపోవాలి ఈ సంవత్సరంలో అయిపోవాలి బాడీ ఫ్యాట్ తగ్గకపోతే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు టెన్త్ క్లాస్ అనుకున్న మార్కులు రావు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు లవ్వర్ రిజెక్ట్ చేస్తే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ప్రపంచంలో అసలు బతుకు ఏర్చడమే కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల నుంచి మూడు పోట్ల అన్నం దొరికితే చాలనుకునేటువంటి పరిస్థితుల నుంచి తిండి ఎక్కువైపోయి ఆశలు ఎక్కువైపోయి ఆలోచనలు ఎక్కువైపోయి చచ్చిపోతున్నటువంటి యువతరమనే కాదు మధ్య వయసులు ఉన్నారు ముసలి వయసులో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు దానికి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్తో సంబంధం లేదు డిప్రెషన్కి కానీ కోర్ రీజన్ మాత్రం నాట్ కీపింగ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్ రోల్స్ రాయల్స్ కొనుక్కోవాలి ఉందనుకోండి పది కోట్లు కారులో తిరగాలంటే తక్కువలో తక్కువ వెయ్యి కోట్లు ఆస్తి ఉండాలి అని అవడం చెప్పాడు అనుకోండి అదేం స్టాండర్డ్ రూల్ కాదు నీకు ఆ తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి తొమ్మిది కోట్లతో నువ్వు కార్ కొనేసుకుని ఎంజాయ్ చేసి దాన్ని నేను నాలుగు ఐదుగా ఎంఎస్ అయినా సరే నా ఎంజాయ్ నేను తీసుకున్నాను అనుకున్నాను అది నీ విజన్ అవ్వాలి నీ వ్యూ అవ్వాలి ఎవరు ఏ ఆర్థిక సూత్రాలు ఎప్పుడు జనరలైజ్డ్ కాదు ఎవరు ఏ సామాజిక సూత్రాలు ఎవరికి అందరికీ సమానంగా అప్లై అవ్వవు మీ జీవితం మీ కోరికలు మీ లైఫ్ వన్స్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైం మీదే నేనే మోటివేషనల్ స్పీకర్ని కాదు నా లైఫ్లో నాకు అర్థమైనటువంటిది నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను as this was highly discussed topic out eppudu manakunna danlo santrupti padta manak kavalsina dan kosam em chestha pan cheskunta oka deaf frog laga unte evvadu man jeevithamlo depression theesukoraledu em ochina em unna em poyina man jeevithamlo depression ani daniki chote undadu man andaram gurtu pettukovalsindalla man bhoomi meda first generation visitors kaadu 2022 lo unno మనకు ముందు కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది భూమి మీదకి వచ్చారు లక్షల మంది కోట్ల మంది భూమి మీదకి వచ్చారు పోయారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ చరిత్రలో నమోదు చేశారు కొన్ని మనకు డిస్కస్ చేసుకునే ఓపిక కూడా లేదు అలాగే మన గురించి రేపు మనం పోతే కొన్నాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటారు తర్వాత ఎవరికి ఎవరికి ఓపిక ఉండదు అరిస్టాటిల్ గురించి గలీలు గురించి ఎంతమంది మాట్లాడుకుంటున్నాం వాళ్ళ మానవాళికి ఏం చేయలేదు ఎక్కడో చరిత్రకారులు కొంత గుర్తించుకోవాలి కాబట్టి కొంతమంది ఇంకా ఆ చరిత్రని మోసుకెళ్తారు ఇంకో తరాన్ని తీసుకెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి అని అప్పుడప్పుడు పుస్తకాల్లో టీవీలో చూడడం తప్ప మనిషి అనేటువంటి వ్యక్తి భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత అంత మెచ్యూర్డ్గా పుట్టే మన అందరం మన అందరం స్ట్రగుల్ అయ్యి దేనికి ముప్పై ఐదుకి తెలిసింది ఇరవై ఐదుకి తెలిస్తే అందరూ అద్భుతాలు చేద్దాం కదా ఇరవై ఐదుకి తెలిసింది పదిహేను తెలిస్తే అందరూ అద్భుతాలు చేద్దాం కదా క్లాస్లో అమ్మాయి ఉంటే అమ్మాయి ఇంటర్ కాదు సైకిల్ వేసి నిందు తిరుగుతాం అప్పుడే చదివేసుకుని అప్పుడే గొప్పవాళ్ళు అయిపోతాం కదా అంటే మనందరం స్ట్రగుల్ అయ్యేదే మన అజ్ఞానంతో ఒక ఒక లెవెల్కి వచ్చేదాకా కూడా మనకి ఈ దేన్ని ఎలా చూడాలనే ప్రాక్టికల్ పర్స్పెక్టివ్ తెలియదు మనకి మన ఓన్ హార్మోన్స్తో మనం బాధించబడతాం మన ఓన్ ఇంటెలిజెన్స్ మన హార్మోన్స్లో ట్రాప్ చేయబడుతుంది సో ఒక వయసు ఒక యుక్త వయసు వచ్చేసరికి సెక్షువల్ థాట్స్తోనో ఇంకొంచెం మధ్య వయసు వచ్చేసరికి 
ఆస్తులు సంపాదించాలనేటువంటి కాంక్షతోనో ఇంకొంచెం వయసు వచ్చేసరికి కీర్తి గడించాలి అందరికంటే నేను డిఫరెంట్ అవ్వాలి ప్రజలు అన్నది గుర్తించాలనేటువంటి కాంక్షతోనో ఎప్పుడూ కూడా మన బతుకంతా కూడా ఇంకో నుంచి ఏదో పొందగోరే అదే యవన వయసులో అయితే ప్రేమ రూపంలో కానీ మధ్య వయసులో అయితే గుర్తింపు రూపంలో కానీ ఇంకాస్త పెరిగిన తర్వాత కూడా ప్రజల నుంచి మన్నల రూపంలో కానీ ఎంతసేపు అవుట్ స్టాండింగ్ ఏదో కావాలనేటువంటి మన తర్కన మన ఆలోచనే మన డిప్రెషన్ దారితీరుతుంది ఉదయం లేసాం మనకి ఏదో విధి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనం కూలి పని చేసుకున్నాం అనుకో వాళ్ళు వెళ్ళాలా పని పని దొరుకుతుంది మోటలు మోయాలా మోటలు మోయడం మనకు కష్టంగా ఉంది ఇంకేదో తెలివితేటలు ఉన్నాయి హోల్సేల్గా ఏదైనా కాయగూరలు వ్యాపారం చేయాలా లేదు ఇంకేదో తెలివితేటలు ఉన్నాయి ఆటో నాలుగు ఆటోలు కొని ఆ కుర్రోళ్ళకి ఉపాధి అవకాశం ఇచ్చి ఆటోలు మీద డబ్బులు సంపాదించాలా మన ఆలోచనలు మన శోధనలు మనకు అవకాశాలని కల్పిస్తూ ఉంటాయి కొద్దిపాటి అదృష్టం నేను ఎప్పుడు దానికి అందుతో చూడలేదు అదృష్టం అనేది ఒకవేళ ఉంటే మన ప్రయత్నానికి అది తోడైనప్పుడు మాత్రమే అద్భుతం జరుగుతుంది తప్ప ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా కొంతమంది అడుగుతారు అన్న నువ్వు పెద్దది రాళ్ళు పెట్టుకుంటే రాళ్ళు రప్పలో పెట్టేసి చూడడం లేదా అయిపోతాను కాదు కొంత హిందూ సమాజంలో ఉన్నాను నా తల్లి కొంత ఇట్లా నమ్ముతుంది నేను ఆవిడ్ని బాధపడ్డం ఇష్టపడిన కాబట్టి కొంత ఆవిడ మార్గంలో కూడా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాను కానీ నేను నిత్యం నమ్మేది నేను పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా పనిచేసిన నాకు ఒక వంద మంది క్లయింట్స్ ఉంటే ఒక డెబ్బై మంది ఒక అరవై మందిని నేను ఇంప్రెస్ చేయగలిగితే మహా గొప్పేమో అనుకుంటాను అంతేగాని దాన్ని నేను పనిగట్టుకుని ఇంకా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడూ ఎవ్వరి వల్ల అది కాదు అసలు అలాంటి ప్రయత్నమే చేయొద్దు ఎలక్టోరల్ పాలిటిక్స్లో కూడా యాభై ఒక్క శాతం వచ్చిన వాడే రాజు ముఖ్యమంత్రి మనం అందరినీ ఇంప్రెస్ చేయాలనే ప్రయత్నం మానేసి చాలామంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఫిక్స్డ్ అభిప్రాయాలతో మన జీవితాల్లోకి వస్తారు ఎప్పుడు కొంతమంది నాకు చెప్తారన్న ఆఫీస్లో పనిచేస్తూ ఉంటాం అన్న మా మేనేజర్కి నేను ఏం చేసినా నచ్చదన్న నన్ను ఎప్పుడు కూడా చూస్తాడు బీట్ ఇంకో కంపెనీలో నీ ఆపర్చునిటీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకో నీ స్కిల్ సెట్ ఏంటి ఆ కంపెనీలో నీకు ప్రాబ్లం ఉంది అన్న నువ్వు అక్కడ ఎందుకు రిటైన్ అవుతున్నావు గతి లేక మతి లేక గతి లేదు అంటే నిన్ను నువ్వు సరిగ్గా ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకోలేదని మతి లేక అంటే నీ స్కిల్ సెట్ మీద నీ యొక్క ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ మీద నువ్వు ట్రస్ట్ వర్తీగా నిన్ను నువ్వు డెవలప్ చేసుకోలేదు అని సింపుల్ అందరితో అందరికీ పడదు పండుగ మాత్రం మన డిప్రెషన్లో వెళ్ళిపోకల్లా మేము చాలా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నామండి ఆ తర్వాత అతను నిజస్వరూపం ఆయన నిజస్వరూపం ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది పెళ్లి కాకముందు అలాగే ఉంటాడు కదా అప్పుడు చెప్పాను కదా హార్మోన్స్ అనేటువంటి ఇంటెలిజెన్స్లో ట్రాప్ చేసి ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ పెద్ద క్రైటీరియా కాదనుకుని ఫిజికల్ ఇంటిమసీ మాత్రమే ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో తీసుకుని పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారు అయిన తర్వాత రోజుల కాల ఫిజికల్ ఇంటిమసీతో ట్రావెల్ చేయరు కదా మెంటల్ కంపాటబిలిటీ చాలా ముఖ్యం అనమాట అయ్యో పలానా వ్యక్తి ఆలోచనలో ప్రతి దానిలో లేదా సూక్ష్మంలో సూక్ష్మ రంధ్రాన్వేషణ చేసే పరిస్థితులు ఉందన్నమాట అయిపోయి కాపురం చేయాలి తర్వాత తెలుసుకున్న లేకపోతే మన ఇంట్లో వాళ్ళు అయిపో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అలాగే ఒక్క మూడు వడాకులు తీసుకుంటే చాలా పెద్దది అయిపోద్దాము ఏదో రకంగా అక్కడ అడ్జస్ట్ అవుతారు కొంతమంది ఆడపిల్లలు అడ్జస్ట్ అవుతారు కొంతమంది ఆడపిల్లలు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు అది మగపిల్లలకి వర్తింతారు ఇక్కడ జనరల్ డిస్క్రిమినేషన్ అయితే ఏమీ లేదు నేను చెప్పొచ్చు ఇదాలు ఏంటంటే ప్రతి సమస్యని వీడియోలు అడ్రస్ చేయలేం ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క సమస్య ఉంటుంది కానీ ఆ సమస్య కారణం సింపుల్ బాటమ్ లైన్ మీరు ఆ అంశం పట్ల అది మీ వివాహ సమస్య అని ఉద్యోగ సమస్య అని మీ జీవితంలో ఎదురవుతున్న ఏ సమస్య అయినా ఉన్నాయి యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ రియాలిటీ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అని మీరు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎత్తులో ఉన్నా అది గ్రహించలేకుండా డిప్రెషన్ లోన్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు అంటే యూ మైట్ బి వెరీ క్లోజ్ టు యువర్ గోల్ కానీ మీరు అనుకున్న రీతిలో అది ఫ్రూట్ఫుల్గా కన్వర్ట్ అవ్వలేదు మీరు అనుకున్న రీతిలో అనుకున్న స్థాయిలో కాబట్టి నేను అచీవ్ అవ్వలేదని డిప్రెషన్ ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు అదే సూత్రం మన ప్రయాణం మనం చేసుకుంటే వెళ్తాం నిత్యం మన స్కిల్ సెట్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం ఎక్కడో ఒక చోట రావంత సోకాడ్ అదృష్టం అదృష్టం ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ప్రూవ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అకార్డింగ్ టు మీ మనం ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం ఆ ఆపర్చునిటీ రావడం వాడుకు భాషలో అదృష్టం అయి ఉండొచ్చు సో అది రానంత మాత్రాన కూడా జీవితాలు ఏమైపోయి నేను మైక్ టైసన్కి సంబంధించి ఎప్పుడైనా కుదిరితే ఒక వీడియో చేస్తాను నేను మొహమ్మద్ అలీని అతను చాలా అడోర్ చేసేవాడు అడ్మైర్ చేసేవాడు ఆయన చూస్తే అతను బాక్సర్ కింద పెరిగాడు Look at this stuff. This is history here. Mm. You, are, you are history. This is garbage. I can say, hey, I bled for garbage. <laughs> so this is meaningless. No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things. And that makes you happy. This
హాయిగా నా పిల్లలు ఎదగడం చూసి నా పిల్లలు నా పిల్లలకి పుట్టిన పిల్లలు చూసుకుంటూ ఒక కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ నాకు నచ్చిన పీజన్స్ ఆయన పక్షి ప్రేమికుడు చూసుకుంటుండే లైఫ్ ఎంత బాగుంది అంటే అండి ఒకప్పుడు అతని పర్సెప్షన్లో అంత పెద్ద యుద్ధం చేస్తే అది యుద్ధం తన తర్వాత ఆయన రియలైజ్ అయ్యాడు అలా మనకు అలెగ్జాండర్ చేతిలో వెళ్ళిపోయాడంట అన్ని చెప్పిన కొంత తెలుగు సినిమాల్లో వాటిల్లో మెటీరియలిస్టిక్ వాటిల్ని వెంబడించడం బిజినెస్ మ్యాన్ సినిమాలు అంటే వాటిలో చూసినప్పుడు ఓ నిజంగా మనం ఆలోచన అనుకుంటుంది కానీ నిజంగా ఏమి అవసరం లే మనం ఏ కారులో తిరిగినా చాలామంది పెద్దలు చెప్పినట్టు మనం నేల మీద నడవాలా ఏ ఫ్లైట్ ఎక్కినా మళ్ళీ తిరిగి నేల మీదగా రావాలా ఆ గ్రౌండెడ్నెస్ మనం అలవాటు చేసుకుంటే డిప్రెషన్తో సంబంధమే లేదు ఒకవేళ నిజంగా అవకాశం వచ్చింది ఖరీదైన కారులో తిరగడానికి తిరుగుతాం అందుకని ఖరీదైన కారే జీవితం అనుకుని భ్రమంలో మాత్రం పోవద్దు ఒకవేళ అవకాశం వచ్చింది ఏదన్నా దాంట్లో ఎదుగుతాం అవకాశం నాన్నది మాత్రం జీవితం అయిపోయినట్టు ఇరవై వేల రూపాయలకు మార్కెటింగ్ ఉద్యోగం చేసిన స్థాయిగా నుంచి ఈరోజు ఒక ఇరవై మందికి జీతాలు ఇస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయాణం మొత్తంలో నాకు అర్థమైన లాజిక్ కల్లా మనం ఎక్కువ ఊహించుకుంటాం తప్ప వాస్తవానికి మన ఊహలు ఏవీ నిజం కాకపోయినా మన జీవితం ఆగదు అది సాగుతూనే ఉంటుంది సో వీ విల్ స్టాప్ ఇంప్రెసింగ్ అదర్స్ బీట్ పేరెంట్స్ బీట్ వైఫ్ బీట్ చిల్డ్రన్ లెటస్ డూ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ సెల్ఫ్ అంటే లేజీగా ఉండమని నేను చెప్పను లెటస్ డూ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ సెల్ఫ్ let the result be up to the mark up to the expectation of ourselves or the others beat etarulu gaani mana expectations gaani adu reach avachu reach avochu manaku aatma santrutti we are doing the best we are doing the best adi manaku telisthe chaal so a depression ane dani gunchi okate avvadu kachithanga jeevithamlo no annadi last but not least cheptuna chaala sandarbhallo vintam no ani vinna prathi sari mana depression lo gelipokkala indi prathi odiki jawab ichukunta povatama ప్రతి ఓడికి కూర్చోబెట్టి ఇది ఇలా కాదు అలాగని చెప్పుకుంటూ పోతామా మన లైఫ్ ఎనర్జీ సరిపోతాయా ఓ మనిషికి అందరూ ఆయుర్దే అంటే డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు అయితే నేను ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో నేను ఎంతమందికి ఏం చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతాను ఎన్ని రోజులు చెప్పుకుంటే వెళ్తాను టైర్ అయిపోతాం అనమాట అని ఎవడో ఏమో పడిగూడ మనసు మన పని ఏంటి మన పరిధి ఏంటి ఎంత దొల్లినా ఒంటికి ఎంత ఉండాలి అంతే అంటుంది నేను ఎన్ని శుభాషితాలు వల్లించినా నేను ఎన్ని చెప్పినా నేను నచ్చే శాతం ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళకి మాత్రం నచ్చుతాను దాంట్లో ఒకటి అరా బయట నుంచి ఎవరన్నా వ్యతిరేకించేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు చేడవాలి తప్ప అందరినీ ఇంప్రెస్ చేసేసి అందరితో మెప్పు పొందేసి అది రకరకాల కారణాల వల్ల సాధ్యం కాదు ఒకటి మనం చెప్పేది ఆడికి అర్థం కాకపోవచ్చు ఒకటి మనం చెప్పేది ఆడ ఆల్రెడీ నమ్ముతున్నటువంటి దానికి వ్యతిరేకం కావచ్చు ఏ కారణం రీచ్ అయిన వాడు దాన్ని ఆలింగనం చేసుకోలేకపోవచ్చు మన అభిప్రాయంతో విభేదించవచ్చు మనిషి అంటే నా వైబ్రెన్స్ అందరం అందరూ ఒకే సమభావంలో వచ్చేస్తే ఈ యుద్ధాలు ఎందుకు ఈ ఆటం బాంబులు ఎందుకు ఈ న్యూక్లియర్స్ ఎందుకు ఈ బార్డర్లు ఎందుకు అందరం కలిసిగట్టుగా బతకచ్చుగా ఓ చోటల్లో దొరుకుతున్నటువంటి స్ట్రాబెర్రీస్కి ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ ఎందుకు మా అమెరికాలో స్ట్రాబెర్రీలు దొరుకుతున్నాయి మీ దగ్గర సీతాఫలాలు దొరుకుతాయని పంచుకోవచ్చుగా మనుషులు అలా బతకలేవు ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళం గొప్ప అరే నువ్వు నల్ల జాతీయుడు నేను తెల్లోడిని నేను బ్రౌన్గా ఉంటాను నువ్వు కోడి నేను అదే డబ్బులు నీ అలా ఏదో ఒక వ్యత్యాసంతో మాత్రమే బతకగలిగేటువంటి చిన్న బుద్ధులు అత్యధికులు కొంటే మానవ జాతి లక్షణం ఉంది అందుకు మనం అందరినీ ఇంప్రెస్ చేయలేం సో డిప్రెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్స్ అగైన్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వర్సెస్ రియాలిటీ జై భీమ్ జై భారత్